こんにちはニュージーランド在住で車好きのせいですさて本格的なオフローダーとして名高いトヨタのランドクルーザープラドですがこの車街乗りでも結構おすすめしたくなるようなポイントがあるんですねそこで今回は街乗りがメインのユーザーさんに向けたこの車のおすすめポイントそういったところについてお話ししてみたいと思いますでは行ってみましょうまず最初におすすめしたいのが車内の静粛性ですね特にロードノイズあのタイヤと路面の間で発生するザーっていう音ですねこの音がしっかりと小さく抑えられているんですねあとは意外にも風切り音も特にしなくてエンジン音もとても静かに聞き心地のいい音が聞こえてくるそんな感じですねこれは遮音材とか精神材そういったものがたくさん使われているのもあるんですがオフローダーならではのラダーフレーム構造これも大きく関係していると思います一般的な車はモノコックボディといってサスペンションとかエンジントランスミッションこういったものがボディに直接取り付けられているんですねなので外からの振動が直接車内に伝わってきやすいんですねそれがラダーフレーム車の場合は鉄骨のように頑丈なフレームにサスペンションやエンジントランスミッションそういったものが取り付けられていてその上にボディをかぶせてあるそんな感じの作りになってるんですねそのおかげでロードノイズとかエンジンの振動こういったものが直接車内に伝わってきにくいそんな作りになってるんですねあと車内がちょっとうるさめの車に乗ってるとよくあることなんですがあの車内にこもったボーっていうような音ですかねあの音をずっと聞きながら運転してるとだんだんと頭がボーっとしてきて結構運転疲れが出やすいんですよねそれがこの車の場合そういった音がないのでこう頭が疲れないというか意識がボーっとしてこないので変にだるーく疲れたなーっていう感覚がないんですねこれも長距離を運転するドライバーさんに勧めたいポイントの一つですねそして次におすすめなのが後ろのシートの広さですねこれが前後長が特にしっかりと取られていて私の身長は約1 7 8センチなんですが前のシートを一番後ろに下げた状態でもそれでもまだ膝に若干の余裕がありますまだ前のシートの背もたれに当たらないんですねそして私が運転する時のシートの位置にすると今度は一気に原骨約3つ分のスペースが生まれますこれは本当に広いですよね大型セダンでもここまで後ろのシートが広い車っていうのはなかなかないんじゃないでしょうかなので圧迫感もなくて後ろに乗ってる時に結構快適なんですよねなのでお友達とか家族を乗せる時にもみんな快適に移動することができますそして次におすすめしたいのがエアコンですねこのエアコンは左右独立で温度を制御できるようになっているので2人で乗っている時にも片方が暑がりで片方が寒がりという時にも問題なくそれぞれに快適な温度で乗ることができるんですね。温度設定がどこまで独立して制御できるのか試してみたところ。片方は最低の18度もう片方は最高の32度に設定することができました左右でここまで大きな温度差が設定できるっていうのはすごいですねそしてエアコンの制御はこれだけにとどまらず後ろの席にもエアコンの吹き出し口がついているんですね
これが2列目と3列目の席それぞれに頭上から風が吹き出すようになっていますそしてこのエアコンの温度とか風量を後ろの席も独自に操作できるんですねちょうどセンターボックスの後ろ側の部分についているつまみで操作することができますなのでシートの広さも相まって前の席も後ろの席もみんな快適な状態を保って移動ができるそういったとても快適な車に仕上がっています。そして次にこれが私がとても重宝している機能なんですが運転席と助手席の間にあるセンターボックスですねなんとこのボックス冷蔵庫になるんですこれはエアコンの冷風を送り込むことで飲み物などを冷やすことができるという機能で真冬に暖房を使っている時ですらこの機能が使用できますこれはすごいですね私はよく長距離ドライブに行く時には眠気覚まし用にエナジードリンクを購入しておくんですがこれをこの冷蔵庫に入れておけばいつでもキンキンに冷えた状態で飲むことができるんですねこれはあまり知られていない機能ですがこれがあるとドライブの快適性が全然違いますね室温の状態の飲み物でもだいたい30分くらい冷やしていればもうちょうどいい感じに冷えた状態で飲むことができますそして次のおすすめポイントが周囲の状況の確認のしやすさですねこれも本格的なオフローダーに共通する部分なんですがダッシュボードやドアの上端部分の高さが低めに抑えられているんですねこうすることで路面とか車体の周囲の状況が視認しやすくなっているんですね特に最近の SUV やクロスオーバーコンパクトカーといった車はこのダッシュボードやドアの上端部分の位置がかなり上にせり上がっていて周囲の状況がちょっと見づらい状態になってるんですね特に後ろの窓の小ささは顕著ですよねなのでそういった車はバックモニターを装備していることが前提となりますがこの車は周囲を直接視認しやすいので車体が大きい割には意外と狭いところにも入っていきやすいんですねあと車体が大きい割に小回りが効きますこれはハンドルの切れ角が大きいからですね狭い駐車場でも意外と苦労せずに駐車できるんですねこの車体の大きさは街乗りで軽減されやすいんですが実際ほどの大きさを感じないそんな運転のしやすさがありますあとはトランクルームもしっかり広いんですねベビーカーが楽々乗せられるのは言うに及ばず2列目のシートを倒すことで車中泊をすることも可能です私の身長ですと車体に対してまっすぐ寝るのは難しいんですが体を斜めにすれば足を曲げずに足を伸ばした状態で休むことができますねそしてシートの座り心地もなかなかいいですシートに座ってみると単に下からクッションで支えているのではなくシートに触れているももとか腰これを包み込むようにして支えてくれてる感覚があって長時間運転していてもももとかお尻が痛くなりにくいんですねさてここまで街乗りについておすすめなポイントについて話してきましたが総括としては車内が静かで。長時間の運転で疲れにくくてそして意外にも小回りも利くので街乗りでも大柄な車体の割には運転しやすいそんな車に仕上がっていますこれまで特にオフロードとか行かないからこういった車には興味がなかったという方も
この機会に次購入する車として考えてみてはいかがでしょうかあるいはこういった車に興味のない奥さんを説得するための材料として使ってもらえたなら嬉しいですでは今回の動画は以上で終わりですいかがでしたか今後もニュージーランドから様々な情報を発信していきますので興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いしますあとこの動画面白かったよという方は SNS で共有してもらえると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう